。爷爷，我昨天下班回来的时候，看见老王家孩子还有老刘家孩子，真可爱呀！你说咱们结婚这么多年了，连个孩子都没有。我也挺喜欢他们家的孩子的，多可爱啊！我也想要个孩子。我也想要，光想有什么用？你说你总也怀不上，怎么办呀、啊？算了，我先上班去了。我老公天天想要孩子，总是念叨我，我能有什么办法啊？这老公马上就要过生日了。看着整天闷闷不乐的，也不知道在烦什么呢。我给送的什么生日礼物好呢？哎，有了。一天天的不知道跑哪去了，你看这个家冷清的。老公，我回来了。说你这一天天的，你干什么去了？也不着家。我下班回来，连口热腾腾的饭都没有。哎呀，老公，我这不是出去有事儿吗？哎，对呀，老公，我有个好消息要告诉你。什么好消息啊？我怀孕了。什么？你怀孕了？你，爷爷，你你真怀孕了？哎呀，老公，当然是真的啦，这还能有假的呀？那行行行，你在这坐着啊，我去给你做饭去，今天中午。哎呦！哎呀，老公，你慢点啊！没事，老婆，没事没事，你在这坐着，我给你做饭。老公，你说你没这么多奶粉干什么呀？咱们的孩子还没有出生呢。这不是今天奶粉店搞活动吗？有优惠，所以我就提前买了。再说了，等咱们家孩子出生以后，反正也就用得上。哎，老婆，你累不累呀？这一天？没事，老公，我不累。对呀、啊，老公，你喜欢男孩还是女孩呀？嗯。我的孩子，男孩女孩都一样，我就喜欢。那就好。哎呀，怎么了？怎么了，爷爷？哎呀，老公，我肚子疼。肚子疼。你等我会儿，我上趟厕所。是不是吃坏东西了？怎么样呀？没事儿吧？没事儿，老公。那就好。爷爷，你先在这坐会儿，我去给你炖排骨汤。以后那个家务活儿你也不要干了。
还有卫生间的衣服，等我做完饭了我去洗、啊。你在这歇会儿。爷爷，你告诉我，这到底怎么回事儿？老公，我，你不是告诉我说你怀孕了吗？啊，怀孕了还能来事儿？我每天上班儿，晚出早归，就是为了能照顾你。你倒好，你竟然骗我！我这辈子最恨的就是欺骗。老公。不是你想的那样，其实不是我想的那样，老公，不是那样的，你听我说。你还说什么？啊？你现在还有解释什么你？啊？我告诉你，从今天开始，家务活儿、饭都是你来做，你要是做不好，看我怎么收拾你！这就是你今天中午的饭，老公，这是咱们家的剩菜剩饭，你怎么能让我吃这些呢？你敢骗我？我让你吃这个就已经不错了。告诉你，在家给我好好待着，今天中午我不回来了，把这个给我吃了。收干净点儿。喂，李三。哎，孟子。什么事儿、啊？你听我说，那弟妹又给我上了大胖小子，一定要来喝八元酒啊！行行，到到时候我一定去啊。嗯，好，先挂了啊。哎，好。你又打我干什么？打你？打你咋的轻的？你今天马上从这个家给我滚出去！我在这个家好好的，你为什么要让我滚啊？还好意思问我为什么让你滚？你看人家肥凡啊，都生二胎了，你呢，一个都生不出来。我要你有什么用啊？滚！够了！你还在为孩子的事儿跟我生气吗？我这几天已经在反悔了。你让我干什么我就干什么，你为什么还要打我呀？你知道我为什么骗你吗？是因为你快过生日了，我知道你一直想要个孩子，我看你整天闷闷不乐的，所以我才想了这个办法，想让你开心。我是为了什么呀？我不就是想让你开心吗？我有错吗？怎么了，爷爷？肚子疼。走走走，我我带你去医院走。慢点，慢点，慢点。
。燕燕，你，你别生气了，啊，谁让你前段时间老拿孩子跟我开玩笑呢，还骗我，我，我就是一时气不过，所以才，你看，你看你现在都怀孕了。你就别生我气了，好不好？老公，其实我没有生你的气。我知道前段时间我拿孩子骗你，是我的不对，我让你生气了。但是这么多天我已经在给了，你也不应该打我呀。你放心吧，以后以后再也不会这样了。你看。你这也怀孕了，以后我一定会好好照顾你和孩子的。你先在这歇会儿，我去给你做饭吃。